Hello students, welcome to this video and in this video we are going to deal with some numericals based on second chapter force and laws of motion class 9th physics. In this video we will make some numericals okay? based on conservation of linear momentum and the Newton's second law. We will see third law in Newton's third law. Okay? So starting with the first question, you can see on your screen. A man wearing a bulletproof vest stands still on roller skates. The total mass is 80 kg. A bullet of 20 grams is fired at 400 meters per second. It is stopped by the vest and falls to the ground. What is the what is then the velocity of man? Look, this question has been told that there is a man and I have made this man. Okay, that man has made this man. And he is standing on skates. Okay, he is standing on skates. Look, you can see this man. ये मैंने बना दिया पूरा अच्छा तो नहीं बना फिर भी अब समझ लेना इसको ठीक है तो एक आदमी है और वो स्केट्स पे खड़ा है रोलर स्केट्स पर उसका मास है 80 के जी इस, इस इंसान का मास कितना है बताओ 80 के जी तो मैं इसको यहाँ ब्लू से लिख देता हूँ इसका मास है 80 के जी ओके 80 के जी ए बुलेट ऑफ मास ट्वेंटी ग्राम देखो मैंने यहाँ पर एक बुलेट बना रहा हूँ मैं एक यहाँ पर बुलेट बना रहा हूँ देखो आप ठीक है ये बुलेट का मास कितना है बताओ ये बुलेट का मास है एटी ट्वेंटी ग्राम्स ओके ट्वेंटी ग्राम्स और कंफ्यूज मत होना ग्राम और केजी में ठीक है ये ट्वेंटी ग्राम है यानी बुलेट का मास बहुत कम है और मैन का मास क्या बहुत ज़्यादा है और ये स्केट्स पे खड़ा है ठीक है इस फायर्ड एट फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड देखो क्या है एक आदमी खड़ा है स्केटर्स पे ठीक है और एक बुलेट को फायर किया गया एक गन से जिसका बुलेट का मास है ट्वेंटी ग्राम और उसका स्पीड है फोर मीटर्स पर सेकेंड ओके 400 मीटर्स पर सेकेंड तो क्या पूछा है आपको इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ मैन देखो इस आदमी ने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है बुलेट प्रूफ वेस्ट का मतलब जब बुलेट uh, उस वेस्ट को लगेगी ठीक है वेस्ट को लगेगी बुलेट तो वो बुलेट क्या होगा वो उसको हार्म नहीं कर सकता ठीक है तो इसने एक वेस्ट को पहना है अपने चेस्ट पे और वो बुलेट जाके उसे टकराती है और इट इज इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट और वो वेस्ट की वजह से रुक जाती है वो बुलेट और फॉल्स टू द ग्राउंड और ग्राउंड की ओर नीचे गिर जाती है ठीक है तो देखो चूंकि ये स्केट्स पे खड़ा है तो ये आदमी थोड़ा पीछे जाएगा है ना थोड़ा सा इसका वेलोसिटी इसको कुछ मिलेगा क्योंकि ये बुलेट आके इसके वेस्ट से टकराई और बुलेट नीचे गिर गई ठीक है तो ये बुलेट यहाँ पर ऐसे आई और नीचे गिर गई ठीक है तो ये आदमी थोड़ा पीछे जाएगा क्योंकि स्केट्स पे खड़ा है What is then the velocity of man? तो इस man का velocity ये जो red वाला man मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है ठीक है इसका velocity क्या होगा किस velocity से ये पीछे जाएगा यही आपको बताना है okay so I hope आपको question का scenario पूरा clear है कि question में क्या बताया क्या पूछा गया आपको देखो एक bullet है जिसका mass कितना है twenty gram चार सौ meter per second उसका speed है शुरू में fire किया गया उस man पे जो skates पे खड़ा है उससे जाके टकराई और उसको चूंकि हार्म इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वेस्ट पहना हुआ है और उसका और वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा वो मैन उसी का वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है आपको तो आप ये क्वेश्चन का सिनेरियो देखकर समझ गए होंगे दैट इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो देखो हमने कंजर्वेशन मोमेंटम से क्या पढ़ा है इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा बताओ फाइनल मोमेंटम के है ना ये हमने पढ़ा है पी आई इक्वल टू पी एफ पी आई यानी पी इनिशियल और पी एफ इक्वल टू पी फाइनल यानी मोमेंटम फाइनल तो आप ये यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो शुरू में मैन तो रेस्ट पे था है ना मैन ये जो मैन मैंने बनाया था मैं इसको रेड से ही बना देता हूँ एक बार फिर से ठीक है ये देखो मैंने यहाँ पे बना लिया ये मैन जो था यहाँ पर ये शुरू में क्या था बताओ ये स्केट्स पे से खड़ा था तो ये शुरू में तो रेस्ट में ही था यानी इसका कोई मोमेंटम था क्या नहीं था यानी इसका मोमेंटम क्या है जीरो तो पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम को आप क्या लिखेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ मैन है ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ऑफ बुलेट बी से बुलेट को लिखा मैंने ठीक है पी बी प्लस मोमेंटम पी से मोमेंटम को डिनोट करते हैं आपको पता है पी ऑफ मैन है ना पी ऑफ मैन यानी ऐसे देखो मैं पी आई को लिखा ही है ठीक है पी आई को मैंने ऐसा लिख दिया P of पी बी प्लस पी मैन यानी पी बी का मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैन तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है बताओ तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है इसका मास है ट्वेंटी ग्राम तो इसको के जी में चेंज कर लो तो के जी में कैसे चेंज करेंगे बताओ आप इसको चेंज कर लेना तो यह आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू के जी है ना इन टू और इसका स्पीड शुरू में कितना था फोर हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड और पी ऑफ मैन तो जीरो है बताओ 
क्या है पी ऑफ मैन जीरो क्यों जीरो है क्योंकि ये मैन तो शुरू में क्या था रेस्ट में था तो मैं इसको मिटा के एक बार फिर से लिख देता हूँ पी आई आपका किसके इक्वल आ जाएगा पी आई आपका ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा किसके बताओ आप मोमेंटम ऑफ बुलेट के तो बुलेट का मोमेंटम है जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू फोर हंड्रेड है ना के जी मीटर पर सेकेंड ये है पी आई और पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम क्या होगा तो पी एफ इस केस में होगा बताओ चूंकि वो देखो वहां पे बुलेट गया तो बुलेट क्या हो गया बाद में रेस्ट में आ गया देखो यहां पे इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड यानी बुलेट का वेलोसिटी अब क्या हो गया जीरो यानी बुलेट का मोमेंटम तो अब जीरो हो गया क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो मोमेंटम तो बुलेट का जीरो हो गया अब मोमेंटम किसके पास है अब मोमेंटम है उस मैन के पास तो उस मैन का मास आपको दिया हुआ है एटी के तो हमने लिख लिया एट्टी के जी वेलोसिटी हमको उसका पता नहीं तो हमने लिख दिया एटी इंटू वी यानी पी आई को पी एफ के आप आप इक्वल कर दोगे तो यहाँ से वो जो वी वेलोसिटी गेन करेगा वो मैन उसका उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब ये बेसिकली कैलकुलेशन है पी आई इक्वल टू पी एफ मैं इसको और भी अच्छे से लिख देता हूँ देखो आप जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू फोर हंड्रेड इक्वल टू एटी इन टू वी अब आप v के लिए सॉल्व कर सकते हैं ओके सो so, जैसे आप v के लिए सॉल्व करेंगे ये आपको पता चल जाएगा सो आई होप आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ आया होगा और मैंने इसको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपको आप इसको ज़रूर एक बार खुद से घर पे ट्राई करो ठीक है ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लेना इट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशन मैं आपके छोड़ रहा हूँ ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ए ट्रक ऑफ मास फाइव हंड्रेड के जी मूविंग एट फोर मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर ट्रक ऑफ मास फिफ्टीन हंड्रेड के जी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट टू मीटर पर सेकेंड वट इज देयर कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे हैव मूव ऑफ टूगेदर देखो इसमें क्या है दो ट्रक है एक का मास है फाइव हंड्रेड के जी तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका मास है फाइव हंड्रेड ओके फाइव हंड्रेड ओके और ये कितना स्पीड से चल रहा है फोर मीटर फोर मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर मीटर पर सेकेंड ये ट्रक चल रहा है ठीक है और एक दूसरा ट्रक है एक दूसरा ट्रक है यहाँ पे मैं दूसरा ट्रक बना लेता हूँ और इसका मास कितना दिया हुआ है बताओ फिफ्टीन हंड्रेड तो फिफ्टीन हंड्रेड है इसका मास ठीक है ये मैं लिख नहीं पाया वहाँ पे अच्छे से आप लिख लेना उसको ठीक है मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ एक सेकेंड फोर मीट ये फोर में मीटर पर सेकेंड मिटा करके यहाँ पे बना देता क्योंकि हमारे पास बड़ा स्क्रीन नहीं है ओके सो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ये फोर मीटर पर सेकेंड है ठीक है ये स्पीड अब इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड ओके फिफ्टीन हंड्रेड इसका मास है और ये कितने स्पीड से चल रहा है तो ये टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया टू ओके वॉट इज देयर कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे मूव ऑफ टूगेदर देखो दो ट्रक हैं एक ट्रक है मान लो ए और दूसरा ट्रक है बी ठीक है तो अब देखो मैं ब्लू से अब मार्क करूंगा कोई भी चीज तो देखो आप एक एक ट्रक है ए एक ट्रक है बी तो देखो बताओ एक चीज एक कम एक का मास है फाइव हंड्रेड के जी और उसका वेलोसिटी कितना है फोर मीटर पर सेकेंड और दूसरे का मास है 1500 हंड्रेड के जी और उसका वेलोसिटी कितना टू मीटर पर सेकेंड तो देखो ए वाला जो है ये बी के पीछे है तो चूंकि ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो कुछ टाइम के बाद ये ए जो है बी से जाके टकरा जाएगा है ना और बी से जब जाके टकरा जाएगा तो बोला कि बी से टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए यानी ए और बी एक दूसरे से चिपक गए तो यहाँ हम लिखेंगे अब कोलिजन के बाद का जो इनका सीनेरियो है ये कुछ ऐसा है ए प्लस बी यानी ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ठीक है एक वेलोसिटी से चल रहे हैं चिपक कर चल रहे हैं एक दूसरे से वी वेलोसिटी जा रहे हैं तो वही कॉमन वेलोसिटी जो वी होगा उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है तो देखो कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा सेम होगा ठीक है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम क्या होगा मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी है ना इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी है ना तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैं इसको आप सॉल्व करता हूँ ओके सो so, देखो आ, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी आई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी एफ है ना इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अब पी आई क्या है बताओ तो पी आई है मास इनटू ए का ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम तो पहले हम ए का मोमेंटम निकालते हैं तो ए का मोमेंटम क्या होगा ए का मास इंटू उसका वेलोसिटी तो फाइव हंड्रेड इंटू फोर तो यहाँ हमने लिख दिया फाइव हंड्रेड इंटू फोर प्लस मोमेंटम ऑफ बी हम पी आई निकाल रहे हैं ओके मोमेंटम ऑफ बी तो मोमेंटम ऑफ बी होगा फिफ्टीन हंड्रेड इंटू टू तो आपने हमने यहाँ लिख दिया फिफ्टीन हंड्रेड इंटू टू इक्वल टू किसके इक्वल है ये पी एफ 
पी क्या होगा तो मैं अब इसको रेड से मार्क करके लिखता हूँ ठीक है पी क्या होगा अपना तो पी होगा कि वो दोनों अभी टकराने के बाद क्या हुआ ए और बी एक दूसरे से चिपक गए और दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगे तो हम क्या लिख सकते हैं अब उसके बारे में कि उन दोनों का मास जुड़ गया होगा है ना तो मास कितना हो गया फिफ्टीन प्लस फाइव यानी टू थाउजेंड मास हो गया उसका टू थाउजेंड सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो वी लिख दिया हमने ओके सो ये हो गया टू थाउजेंड इंटू वी अब यहाँ से आप वी फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ठीक है तो यहाँ इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन नाउ सो यहाँ से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं सो so, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया मेरा काम है आपको हिंट देना ताकि मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ आप बस इसको घर में घर में सॉल्व करना ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन